আসসালামু আলাইকুম আমি নুসরাত আফরোজ শান্ত আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন সবাই তো এখন বাসায় তো করোনা ভাইরাসের জন্য আসলে কিছুই ভালো লাগে না বিশেষ করে দেশে সবাইকে নিয়ে অনেক চিন্তা হয় তো আজকে আমি চিন্তা করেছি ওর জন্য স্পেশাল কিছু করব বাট অলরেডি দশটা বাজে আরও সাড়ে দশটার দিকে চলে আসে অবশ্য বিফ ভিজিয়ে রেখেছি আছি যে আজকে একটু বিফ তেহারি টাইপের করবো আর কি মানে খুব শর্টকাটে করবো আসলে হঠাৎ করেই রকটি করা কারণ ভাবছি যে যেহেতু স্পেশাল কিছু করব তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে আমি গরুর মাংস ভালো মতো মেরিনেট করে নিব আর যে যে উপকরণ দিয়ে মেরিনেট করে নিব সেই উপকরণগুলো এখন আমি আপনাদের দেখাবো বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম চার টেবিল চামচ বিরিয়ানির মশলা দুই টুকরো দারচিনি এবং তিনটি তেজপাতা আমি কুচি করে নিয়েছি রসুন বাটা আমি নিয়েছি দুই চা চামচ আর আদা বাটা নিয়েছি এক চা চামচ চার টেবিল চামচ টক দই নিয়েছি এখানে আমি নিয়েছি দুই চা চামচ মরিচ পাউডার দেড় চা চামচ ধনিয়া পাউডার আমি নিয়েছি এক চা চামচ জিরা পাউডার দেড় চা চামচ লবণ এলাচ নিয়েছি চারটে আর দুটি লং নিয়েছি এখন এই মাংসর মধ্যে সবগুলো মশলা দিয়ে দিতে হবে প্রথমে আমি টক দইটা দিয়ে দিব বিরিয়ানির মশলা আদা বাটা রসুন বাটা জিরা গুঁড়া লবণ মরিচ পাউডার ধনিয়া পাউডার সবগুলো উপকরণ ভালো করে মাখিয়ে নিব খুব ভালো করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মাংসগুলোকে মেখে নিতে হবে আমার মাংসটি কিন্তু মেরিনেট করা হয়ে গিয়েছে বিরিয়ানিটি খুব শর্টকাটে রান্না করব তাই এখন আমি এই যে মেরিনেট করে রাখা মাংসটি প্রেসার কুকারে দিয়ে দিব এবং পনেরো থেকে বিশ মিনিট আমি এটাকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নিব চুলায় প্রেসার কুকার বসিয়ে এখানে মাংসগুলো আস্তে আস্তে ঢেলে দিব আমি কিন্তু কোনো তেল ব্যবহার করিনি আপনারা চাইলে তেল দিতে পারেন আমি হাফ কেজি মাংস রান্না করব তাই আমি এখানে দেড় লিটার পানি দিয়ে সিদ্ধ বসিয়ে দিব আমি প্রায় আধা ঘন্টা মাংসটিকে ভালো মতন সিদ্ধ করে নিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি আমার মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে একটু ঝোলঝোল আছে ফ্রাইপ্যান গরম হয়ে গেলে চার টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিব তারপর দিয়ে দিব কেটে রাখা পেঁয়াজ এরপর চুলার আঁচ বাড়িয়ে পেঁয়াজগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি লালচে বাদামি রং আসে প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট পরে খুব সুন্দর একটি লালচে বাদামি রং কিন্তু পেঁয়াজে চলে এসেছে পেঁয়াজগুলো এমন লালচে বাদামি কালার হয়ে আসার পরে সিদ্ধ করে রাখা মাংসগুলো আমরা এখানে ঢেলে দিব এরপর মাংসটিকে নেড়ে চেড়ে আমরা কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব এখানে যে এক্সট্রা ঝোলটুকু আছে সেটিকে আমরা শুকিয়ে ফেলব আমি বড় সাইজের দুটি আলু কেটে নিয়েছি এবং এখন আলুগুলোকে তেলের মধ্যে ভেজে নিব আমি কিন্তু এখানে কোনো হলুদ দিন আলুগুলোকে আমি বাদামি করে ভেজে নিব এপিট ওপিট করে ভালো মতন উল্টিয়ে দিতে হবে মাংসগুলো ভালো মতন কষিয়ে নিয়ে আমি এখানে প্রায় দেড় কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিয়েছি পানিটি আমি দিয়েছি আলুগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য বাদামি করে ভেজে নেওয়া আলুগুলো এবার এখানে দিয়ে দিব এরপর চুলার আঁচটি মিডিয়াম রেখে প্রায় পনেরো মিনিট আমরা আলুগুলোকে সিদ্ধ করে নিব আর হ্যাঁ অবশ্যই ঢেকে দিতে হবে আমি আটশো গ্রাম বাসমতি চাল ভালো মতন ধুয়ে পানি ঝরানোর জন্য রেখে দিয়েছি আর হ্যাঁ এখানে আছে গোটা জিরা তিন টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম এক চা চামচ গোটা জিরা এক থেকে দুই মিনিট জিরাগুলো ভেজে নিয়ে এরপর আমি এখানে চালগুলো দিয়ে দিব চালগুলোকে মিডিয়াম আছে খুব ভালো মতন ভেজে নিতে হবে প্রায় সাত থেকে আট মিনিট আমি চালগুলোকে এপিট ওপিট করে ভেজে নিব খেয়াল রাখতে হবে চাল যেন নিচে লেগে না যায় আমি এখানে রাইস কুকারের পট দিয়ে চার পট বাসমতি চাল ব্যবহার করেছি তো আমি কিন্তু অবশ্যই এখানে এর ডাবল পরিমাণ পানি দিব আমি এখানে সাত পট গরম পানি দিয়ে দিলাম আর সেই সাথে দিয়ে দিব রাইস কুকারের পট দিয়ে এক পট দুধ সেই সাথে স্বাদ অনুযায়ী হাফ চা চামচ লবণ আমি সবসময় পোলাওয়ে এই দুধ ব্যবহার করি কারণ দুধ দিলে পোলাওয়ের ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে দুটি কাঁচামরিচ কেটে দিয়ে দিব এরপর ঢেকে দিব এবং পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব জাল অবশ্যই মিডিয়াম রাখতে হবে পর্যায়ে পোলাও কিন্তু অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে এসেছে তো এখন আমি যে কাজটা করব এখান থেকে অর্ধেক পোলাও আমি বাটিতে তুলে রাখব এর পরে যেটা করব রান্না করে রাখা মাংসগুলো পোলাওর উপরে ভালোর মতন বিছিয়ে দিব আর বাটিতে রেখে দেওয়া অর্ধেক পোলাও এখন মাংসের উপর ভালো মতন বিছিয়ে দিব 
এ পর্যায়ে চুলার আঁচটি একদম কমিয়ে দিয়ে ভালো মতন আমরা এটাকে ঢেকে দিব আর হ্যাঁ বাতাস যেন বাইরে বের না হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে দশ মিনিট এভাবে থাকতেই সম্পূর্ণ চাল কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স দশ মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে ফেললাম আর হ্যাঁ এখানে সব পোলাও একদম সুন্দর মতন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার বিফ বিরিয়ানি আচ্ছা এটা কি বিরিয়ানি নাকি তেহারি আই এম কনফিউজ অলরেডি কিন্তু মাংসের সাথে থাকা দইয়ের ফ্লেভার চালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আর খুব সুন্দর বিরিয়ানির একটা স্মেল আসছে তো বন্ধুরা এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার বিফ বিরিয়ানি বিফ তেহারি ওকে বিফ তেহারি তো এখন বিরিয়ানি প্লেটে সার্ভ করে উনাকে টেস্ট করানোর পালা বিরিয়ানি কেমন হয়েছে তো কি বুঝলেন জনাবের কিন্তু বিরিয়ানি সেই পছন্দ হয়েছে আমার বিরিয়ানি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে ও রান্না করার সাথে সাথে খেয়ে ফেলেছে আর আমি একটু পরিবেশন করে ফটোশুট করলাম তো এখন এই সুন্দর প্লেটের সুন্দর বিরিয়ানিগুলো আমি খাবো তো আর দেরি না করে টেস্ট করে দেখি কেমন হলো লবণ ঝাল সব ঠিক আছে নাকি তো ভিউয়ার্স আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা এটিকে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সেই সাথে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ